கருணைக்கிழங்கம் சேல் பண்ண போகிறோம் அந்த கருணைக்கிழங்க கழனி அரிசி மூணாவது தண்ணி கடைஞ்ச தண்ணியில் நல்லா வேகட்ட காரல் இருக்கும் வேறு இல்லைன்னா வாழை தண்டு இருந்தாலும் ஒரு துண்டு போட்டு வேக வெள்ளா சேர்ந்து அதுக்கு வேண்டிய சாமான் கருணைக்கிழங்கு துளிவூண்டு வெள்ளம் பச்சை மிளகாய் உப்பு தாளிக்க மிளகாய் கடலைப்பருப்பு ஊத்தம்பருப்பு கடுகு இஞ்சி மஞ்சப்பொடி மிளகாத்தூள் தேங்காய் பருப்பு இதை நம்ம அந்த நான் வந்து வேக வச்சு வச்சுட்டு இருக்கேன் முன்னாடியே இந்த வேக வச்சதை போட்டு உப்பையும் போட்டு மிளகாத்தூள் இஞ்சி இஞ்சி பச்சை மிளகா இந்த புளித்தண்ணி புளித்தண்ணி கொஞ்சம் கூடவே விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிக்கணும் வச்சுட்டு இந்த பருப்பு தேங்காய்ப்பூ கருவேப்பிலை இது கொண்டு வெள்ளை துண்டம் மஞ்சள் பொடி கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் என்ன அப்படி கட்டி இல்லாமல் சேர்த்து கசந்து கட்டி இருக்க கட்டி இருந்தால் காரல் இருக்கும் கடிக்கும்போது இந்த பல்லு பல்லாவும் தேங்காய் கீழே போட்டு நான் கடித்து சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்டுக்கலாம் வயசான வரந்தால் கடிக்க முடியாது அதனால் துடிவி போட்டிருக்கேன் நல்லா கரைச்சி வேறு கடிச்சுட்டு இது பச்சை வாழை போடு எல்லாத்தையும் கரைச்சிடும் எப்படி திக்கா வேணால் திக்கா வச்சுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் ஏன்னா பச்சை வாடை போகிற மிளகா அப்படி எல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால வாடை போகணும் அதனால் கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு சேர்த்து இதை எடுத்துன்னு உடம்புக்கு நல்லது உஷம் இந்த வா ஆசன வயல் அரிப்பு கடுப்பு இதெல்லாம் இருக்கெல்லாம் இந்த கருணைக்கிழங்கு இதில் வேணும்னா சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்க தாளிக்கலாம் அதே வரைக்கும் 